siglo IV antes de la era común. Macedonia conquista Grecia y el imperio aqueménida en los reinados sucesivos de Filipo y Alejandro Magno. En Mesoamérica se desarrolla la escritura zapoteca, y el pueblo íbero de los bastetanos funda la ciudad de Bastí, hoy Baza, en Granada, España. La historia de la fotografía comienza en este momento. Diferentes pensadores y filósofos plantearon los conceptos que resonaron cientos de años después, para lograr capturar imágenes de nuestra realidad. El filósofo chino y fundador del moísmo, Mosi, afirmó correctamente que la imagen en una cámara oscura está invertida porque la luz viaja en línea recta desde su origen. Sus discípulos desarrollaron esta idea hasta convertirla en una de las primeras teorías de la óptica. Asimismo, el filósofo griego Aristóteles conocía el principio de la cámara oscura. Observó que la luz del sol que viaja a través de pequeñas aberturas entre las hojas de un árbol, los agujeros de un tamiz, las aberturas de los mimbres e incluso los dedos entrelazados crearían manchas circulares de luz en el suelo. También Euclides mencionó la cámara oscura como demostración de que la luz viaja en línea recta, y el erudito griego Teón de Alejandría observó que, la luz de una vela que pasa a través de un agujero de alfiler, creará un punto iluminado en una mampara, que esté directamente en línea con la abertura y el centro de la vela. Año 1021 El pueblo vikingo forma un asentamiento en Lanzo Meadows en Terranova, Canadá, y en Noruega fallece Rurek Taxon, rey de Hedmark. En los territorios de la actual Irak, Abu Ali al-Hassan, conocido en Occidente como al hassan escribe su obra titulada Libro de Óptica. Es un tratado en siete volúmenes sobre óptica y sobre otros campos del saber. El texto presenta fundados argumentos experimentales, contra la por entonces ampliamente difundida teoría de la emisión de la vista sostenida por Euclides en su óptica, argumentando a favor de la teoría de la intromisión, apoyada por pensadores como Aristóteles. al hassan señalaba el hecho de que los ojos pueden sufrir daños por mirar directamente a luces muy brillantes como el sol. También planteó la baja probabilidad de que los presuntos rayos emitidos por los ojos pudieran cubrir la enorme distancia existente hasta las estrellas apenas en un parpadeo. Utilizando la teoría de la intromisión como fundamento, Desarrolló su propia teoría de que cada punto iluminado de un objeto emite rayos de luz en todas direcciones, que de esta manera pueden alcanzar los ojos de un observador. Según esta teoría, el objeto observado se considera como la recopilación de una cantidad infinita de puntos, desde los que los rayos de luz se proyectan. El libro de óptica está fuertemente influido por la óptica de Ptolomeo, mientras que la descripción de la anatomía y la fisiología del ojo estaba basada en los escritos de Galeno. Fue traducido al latín por un estudioso desconocido al final del siglo XII o el principio del siglo XIII. El trabajo fue muy influyente durante la Edad Media. Fue impreso por Friedrich Riesner en 1572 como parte de su colección Optica et Thesaurus, que incluía un libro sobre el crepúsculo falsamente atribuido a al hassan así como un trabajo sobre óptica de Vitelo. Año 1724 Se inicia la construcción de la Plaza Mayor de Salamanca en España, y nace el filósofo alemán Immanuel Kant. Durante este año, Johann Heinrich Schulz, científico y profesor alemán nacido en Kolbitz, comprobó que el cloruro de plata y el nitrato de plata se oscurecen por efecto de la luz y no del calor. En este experimento realizado como réplica de otro realizado en 1674 por Christoph Adolf Baldwin, disolvió tiza o carbonato cálcico en ácido nítrico tratando de obtener fósforo. Sin embargo, la mezcla de plata y yeso se ennegrecía por la parte que le daba la luz, y al colocar etiquetas con nombres estos quedaban marcados. 
Por ello se le puede considerar el primer creador de fotogramas, sin embargo, no eran permanentes ya que se deterioraban con el tiempo y desaparecía la imagen. Publicó sus observaciones con el título Scotophorus Pro Phosphor Inventus en la Academia Imperial de Nuremberg, y asignó el nombre latino Scotophorus, que significa, generador de oscuridad, por contraste a Phosphorus, que significa, generador de luz. Su descubrimiento fue muy conocido, pero Schultz no continuó investigando aplicaciones, por lo que la importancia de su trabajo para la fotografía no se reconoció en su momento, en parte como consecuencia de que Schultz no dio mucha importancia a su descubrimiento. Año 1823. En Chile, abdica el director supremo, Bernardo O'Higgins. Este mismo año, Nicaragua y Guatemala se separan de México y en Inglaterra se inventa el rugby. En Francia, Louis Vincent Chevalier y su hijo, Vincent Jack Louis Chevalier eran ópticos de profesión, por lo que tras sus estudios en 1823 se asociaron en una tienda en la que Delors los, número 69, donde comercializaban sus objetivos para microscopios de tipo acromático para evitar la aberración cromática. Padre e hijo, estuvieron trabajando en el perfeccionamiento de las lentes para la cámara lúcida, que tenía aplicaciones en pintura, así en 1825, Joseph Nicephor Nieps, solicitó su ayuda para perfeccionar sus cámaras fotográficas experimentales. Año 1826 en México, Naucalpan se convierte en municipio del Estado de México y en Groninge, Países Bajos. Una marejada ciclónica rompe los diques. Se crean pantanos circundantes durante toda la primavera y el verano. Esto genera una epidemia de fiebre intermitente que afecta al 10% de la población. En este tiempo, Joseph Nicephor Nieps, físico, litógrafo, inventor y científico aficionado francés, logra capturar Pont de Boudougra, que es la fotografía permanente más antigua que se conserva. Fue tomada en junio desde la ventana de su casa. Nieps capturó la foto con una cámara oscura enfocada en una placa de peltre de 20 por 25 centímetros, tratada con betún de judea. Como resultado de las ocho horas de exposición, la luz del sol ilumina los edificios de ambos lados. El betún de Judea se extraía antiguamente del mar muerto y en el siglo XIX se pudo conseguir de rocas bituminosas. En la antigüedad los egipcios lo usaban para embalsamar momias. Nieps declaró en una oportunidad el descubrimiento que he hecho y que llamo heliografía. Consiste en reproducir espontáneamente, por la acción de la luz, con gradaciones de tintes de blanco a negro, las imágenes recibidas en la cámara oscura. Años antes de esta fotografía, en 1814 registró, usé parte del tiempo mientras estaba aquí para hacer una especie de ojo artificial, que no es más que una pequeña caja de 6 pulgadas cuadradas. La caja estará equipada con un tubo que se puede alargar y llevará un vidrio lenticular. Este aparato es necesario para completar correctamente mi proceso. En 1816 dijo, ahora debo hacer tres cosas. Primero, dar más nitidez a la representación del sujeto. Segundo, transponer los colores. Y tercero, fijarlos permanentemente, lo que no será lo más fácil de los tres. En 1898, la fotografía Pont de Boudougra fue expuesta al público por última vez, posteriormente cayó en el olvido. Helmut Hansen, un historiador del arte, la volvió a dar a conocer en 1952, y la compañía Kodak hizo una copia, que es la más conocida mundialmente. Año 1833 en Estados Unidos, el inventor Samuel Morse presenta al público el telégrafo eléctrico. En el Teatro La Fenice de Venecia, Italia, se estrena la ópera Beatrice di Tende, de Vincenzo Bellini, 
y en Francia fallece Joseph Nicephor Nieps. Aquí comienza la historia de William Henry Fox Talbot, quien, frustrado por su propia falta de habilidad como dibujante, comenzó a experimentar con la posibilidad de crear imágenes precisas del mundo a través de medios mecánicos y químicos. En 1835 produjo su primer negativo de cámara, y pronto se dio cuenta de que una imagen positiva podría obtenerse posteriormente mediante una impresión adicional. Talbot hizo públicas sus propias investigaciones anteriores y en el transcurso del año siguiente las refinó, para producir en 1840 lo que se conoció como el calotipo. La palabra proviene del griego kalos que significa hermoso, un proceso que produjo un negativo a través del desarrollo de una imagen latente o invisible. En los pocos años durante los cuales estuvo directamente involucrado con la fotografía, Talbot produjo algunas imágenes fotográficas magistrales utilizando el proceso de calotipo. Esta vista particularmente sorprendente se hizo en la casa de la familia Talbot en la Cocavi en Wiltshire. Al exponer el negativo de calotipo producido en la cámara, en contacto con otra hoja de papel sensibilizado, se produjo una imagen positiva, y las variantes del proceso negativo positivo de Talbot dominaron la fotografía hasta la era digital. Aunque Talbot había reconocido rápidamente el potencial expresivo del nuevo medio, la falta de nitidez, particularmente en contraste con el proceso de daguerrotipo fue a menudo criticada por el público en general. A pesar de patentar el proceso, Talbot nunca logró un gran éxito comercial con el calotipo, aunque hoy en día su trabajo es visto como uno de los principales logros artísticos y científicos de la fotografía. Año 1839 Unos barcos de la Marina Real Británica se apoderan del pueblo pesquero de Adén, en el actual Yemen, para frenar los ataques de los piratas y asegurar una escala para la navegación en la ruta de la India. La ciudad será colonia británica hasta 1967. En Veracruz, México, se firma el Tratado de Paz entre México y Francia, que da fin a la Guerra de los Pasteles. Durante este momento histórico, Louis-Jacques Mondé Daguerre, Desarrolló el primer procedimiento fotográfico anunciado y difundido oficialmente. Fue desarrollado y perfeccionado a partir de las experiencias previas inéditas de Nieves, anteriores a 1826. Posteriormente se conoció este proceso como daguerrotipo en honor a su inventor. En Estados Unidos, así registró los hechos el Cherou Gazette, 4 de octubre de 1839. El secreto del maravilloso invento de Daguerre que representa en papel la imagen exacta de cualquier paisaje, se ha hecho público. La publicación fue realizada en primicia por este inventor de la Academia de Ciencias. Copiamos a continuación la parte final de un análisis de su conferencia o exposición que enuncia el proceso. Llegamos ahora al gran descubrimiento del proceso por el que Daguerre ha recibido una recompensa nacional. Se trata de lo siguiente, una lámina de cobre, chapada en plata, bien limpia con ácido nítrico diluido. Se expone al vapor de yodo, que forma la primera capa, que es muy fina, ya que no supera la millonésima parte de un metro de espesor. Hay ciertas precauciones indispensables necesarias para que este revestimiento sea uniforme. Una de ellas es el uso de un borde de metal alrededor de la chapa. La hoja, así preparada, se coloca en la cámara oscura, donde se deja de 8 a 10 minutos. Luego se saca, pero hasta el más experimentado no puede detectar ningún rastro del dibujo. La hoja se expone ahora al vapor de mercurio, y, cuando se ha calentado a una temperatura de 60 grados de Remiur, o 167 Fahrenheit, los dibujos salen como por encanto, un hecho singular y hasta ahora inexplicable en este proceso, es que la hoja cuando se expone a la acción del vapor debe estar inclinada, porque si se coloca en una posición directa sobre el vapor, los resultados serían menos satisfactorios. El ángulo utilizado es de 48 grados. 
La última parte del proceso consiste en colocar la hoja en el hiposulfito de sodio, y luego lavarla en una gran cantidad de agua destilada. La descripción del proceso pareció generar un gran interés en el auditorio, entre el que obtuvimos muchas personas distinguidas relacionadas con la ciencia y las bellas artes. Desgraciadamente, el lugar no era adecuado para la realización de los experimentos de Daguer, pero entendemos que se harán arreglos para una exhibición pública de los mismos. Se exhibieron tres dibujos muy curiosos, obtenidos de esta manera, uno del Pont Marie, otro del taller de Daguer, y un tercero de una habitación que contenía una lujosa alfombra, cuyos hilos más diminutos estaban representados con la mayor precisión matemática, y con una maravillosa riqueza de efectos. En julio de 1839, el gobierno francés compró este procedimiento, para que todo el mundo pudiera usarlo libremente y sin patentes. Muchos periódicos publicaron la noticia y el método a seguir en todos los continentes, y se realizaron demostraciones públicas en varios países. Entre ellas se pueden señalar las realizadas ese mismo año en Portugal, España, Brasil y Estados Unidos. En 1840 en México y Uruguay y en 1841 en Colombia por Jean Baptiste, Louis Gros. Entre las primeras cámaras comerciales fabricadas, siguiendo las recomendaciones de Daguerre, estaban la fabricada por su cuñado Alphonse Giroux y la construida por los hermanos Us. Los daguerrotipos eran muy caros, por lo que solo los ricos podían permitirse el lujo de que les tomaran un retrato. Aunque el retrato era el tema más popular, el daguerrotipo se utilizó para registrar muchas otras imágenes como temas topográficos y documentales, antigüedades, bodegones, fenómenos naturales y eventos notables. Este proceso fotográfico fue contemporáneo con otros procedimientos, sin embargo, a partir de 1855 se impuso el proceso del negativo de vidrio, al colodión húmedo y la copia en papel a la albúmina, que al ser más baratos fueron sustituyendo a los daguerrotipos. Año 1842. La montaña más alta de los Pirineos, el Pico Aneto, es escalado por primera vez por el montañista exoficial ruso, Platón de Chihachev y sus compañeros. Y el navío HMS Driver sale de Portsmouth, en el Reino Unido, en dirección a las Indias y a China, siendo el primer barco de vapor en dar la vuelta al mundo. En Reino Unido, el procedimiento de cianotipia es inventado por Sir John Herschel en 1842. Es un procedimiento fotográfico monocromo, que consigue una copia en negativo del original en un color azul de Prusia. Sir John publicó su investigación de la luz sobre los compuestos de hierro, esperando que las reacciones fotoquímicas revelaran, en forma visible para el ojo humano, el extremo infrarrojo del espectro electromagnético detectado por su padre, Frederick William Herschel. Los rayos ultravioleta o actínicos, que habían sido descubiertos en 1801 por Johann Ritter. Aunque Johann Wolfgang Dubaraina había publicado en alemán, durante 1831, sobre la sensibilidad a la luz del oxalato férrico, de lo que Herschel tuvo conocimiento durante su visita a Hamburgo, este tenía un tono demasiado claro para formar una imagen satisfactoria y requeriría una segunda reacción, para hacer una impresión permanente. Año 1843 En la República de Haití, Jean-Pierre Boyer, presidente desde 1818, es forzado a abandonar el poder por una revuelta contra su poder autoritario, y en Londres, Reino Unido, se publica la novela corta, A Christmas Carol, del escritor británico Charles Dickens. Anne Atkins, botánica inglesa, es considerada la primera mujer fotógrafa, usando la cianotipia. En 1843 comienza a publicar su obra British Algae, Cyan Type Impressions. Como era usual en aquellos años, según informan la enciclopedia británica y otras fuentes, 
se llevó a cabo en una serie de fascículos que iban saliendo a la luz periódicamente. De esta manera, a lo largo de 10 años, Anna Atkins fue proporcionando sus fotogramas hasta un total de 389. Dado que los cianotipos no se hacen a partir de un negativo, cada fotograma era único, por lo que realizó varias copias de cada uno, todo ello hizo que British Algi fuese un arduo y extenso proyecto. Entre la comunidad de especialistas existe hoy consenso en que el libro generado fue realmente magnífico. Por fortuna, se han conservado alrededor de una docena de copias, probablemente todas las producidas, algunas de las cuales están en muy buen estado. Anne Atkins, además, realizó notables esfuerzos para dar a conocer su trabajo, tanto entre eminentes botánicos como entre fotógrafos pioneros. Según señala la citada escritora Alina Cohen, Atkins se dio cuenta de lo que miles de medios sociales saben hoy, que las imágenes sirven para compartir. Bajo esta pauta elaboró el primer libro que contenía fotografías, abriendo el camino al poder de las fotos para conectar a la gente. Además, continúa Cohen, con su monografía, Atkins demostraba que un medio nuevo y creativo podía también tener importancia práctica para disciplinas no artísticas. The New York Public Library y otros medios, la consideran la primera persona en imprimir y publicar su propio libro íntegramente ilustrado con fotografías. Año 1845 En Monterrey, México, el general Mariano Arista se levanta en armas, para secundar el movimiento de repudio por el regreso al poder de Antonio López de Santa Ana, y en Irlanda comenzó un periodo de escasez y hambre hasta 1849, conocido como la Gran Hambruna, una plaga de un hongo que provocó la enfermedad de la patata. La falta de ayuda de Inglaterra provocó la muerte de un millón de personas, y la emigración de otro millón hacia América, en un país que tenía 8 millones antes de la plaga. En Francia, dos físicos, Hippolyte Fisou y Lyon Ficou desarrollaron un dispositivo basado en una guillotina para fotografiar el sol. Estaba formado por una tabla con un agujero en el centro. Cuando se tomaba la foto, la placa se dejaba caer en la ranura frente a la lente. Esto exponía la placa por un corto tiempo cuando el agujero estaba expuesto. Esta técnica fue refinada aún más por William Inglis en la década de 1860, quien creó un sistema que tomó el principio de guillotina y agregó una apertura ajustable. Esto se reconoce como el primer obturador de plano focal. La década de 1880 vio un fuerte aumento en la velocidad de la película, lo que hizo que el control de la exposición fuera aún más crítico y condujo al desarrollo de nuevas técnicas, para controlar con mayor precisión la cantidad de luz que entraba en la cámara. Se utilizaron varios métodos durante este periodo, principalmente utilizando la tensión de resortes o bandas elásticas para controlar la exposición a la luz, pero el mayor avance se produjo con el desarrollo de un temporizador neumático que era mucho más preciso e impulsó la tecnología durante algún tiempo. Las primeras persianas que serían reconocibles como tales hoy en día, comenzaron a desarrollarse a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. El control neumático fue reemplazado por un mecanismo de relojería. Hoy en día, la mayoría del control del obturador es electrónico. Aunque el control de reloj todavía se usa ampliamente en cámaras de gran formato. Los principales tipos de obturador en uso hoy en día son el obturador de plano focal y el obturador en el lente. Año 1861. En México, Benito Juárez conquista la Ciudad de México y en los Estados Unidos, Abraham Lincoln toma posesión como presidente. Es el primer presidente republicano de la historia del país. En 1861, el físico y matemático escocés James Clerk Maxwell, produjo la primera fotografía en color, una imagen de una cinta de tartán, 
fotografiándola tres veces a través de filtros rojo, azul y verde, y luego recombinando las imágenes en un solo compuesto de color. Gracias a esta fotografía, Maxwell es considerado el fundador de la teoría del color aditivo. Maxwell estaba fascinado por el color, teorizando en 1855 que cada tono del arco iris podría crearse, a través de diferentes combinaciones de luz roja, verde y azul. En 1860, Maxwell aceptó una cátedra en el King's College de Londres, donde continuó sus experimentos sobre la percepción y la visión. Asistido por su esposa, Catherine Mary Deer, instaló una caja de color, hecha de madera y de 240 centímetros de largo, en el ático de su casa, en Palace Gardens Terrace, Kensington. Este invento permitió una mezcla más precisa de los tres colores primarios de luz para crear otros tonos. Al experimentar en la ventana, señala una biografía de Maxwell de 1882, le entusiasmaba el asombro de sus vecinos, que lo creían loco por pasar tantas horas mirando fijamente un ataúd. Este es un punto crucial en la historia de la fotografía, sin embargo, este descubrimiento tomaría algunas décadas para que llegara a ser usado por el público general. Año 1881. En Barcelona, España, aparece el primer número del periódico ABC. En El Salvador, Francisco Gevidie publica la obra Júpiter y Venezuela adopta el Gloria al Bravo Pueblo, como himno nacional. Peter Houston, un agricultor de Cambria, Wisconsin, inventó la primera cámara de rollo. Su hermano menor, David, presentó las patentes de varios componentes de la cámara de Peter. David Houston patentó los primeros soportes para rollos de película flexibles. Houston se trasladó a Hunter, en el territorio de Dakota, en 1880. Entre 1881 y 1902, David Houston realizó 21 registros sobre cámaras y componentes en la oficina de patentes de los Estados Unidos. La mayoría de estos artículos fueron finalmente producidos en masa en alguna variante de sus diseños originales, por la Eastman Kodak Company en Rochester, New York. Año 1887 En Colombia, se funda el periódico El Espectador, el más antiguo del país. En Chile se firma la ley que habilita a las mujeres a obtener grados universitarios y el filósofo alemán Friedrich Nietzsche publica su libro sobre la genealogía de la moral. Luego de operar muchos años con tiempos de obturación en minutos, el primer flash en fotografía se inventó en Alemania. Este consistía en una cubeta llena de blitzlick pulva, polvo de destello, una mezcla de magnesio, clorato de potasio y sulfuro de antimonio. Al encenderse, la pólvora ardía rápidamente y proporcionaba una luz blanca brillante, pero también desprendía una densa nube de humo blanco que era peligrosa. La bombilla del flash, desarrollada en los años 1920, es una envoltura transparente llena de oxígeno y una maraña de finos alambres de aluminio, magnesio o circonio que puede encenderse mediante un filamento calentado eléctricamente o raramente, un deflagrador químico. La combustión luminosa del metal se completa en unas centésimas de segundo. La mayoría de las bombillas de flash están recubiertas de laca o plástico tintado para evitar que se rompan y para ajustar el color de la luz. Año 1888 En Estados Unidos se inicia la publicación de la revista National Geographic, y Samuel Adams inventa la primera máquina expendedora automática, para facilitar la comercialización del chique. George Eastman, empresario estadounidense que fundó la Eastman Kodak Company, compró las patentes de los hermanos Houston de la película flexible en rollo en 1881, y una revisión de 1886 que compró por 5 mil dólares, 
y en 1888 introdujo la cámara Kodak que usaría esta película. Utilizaba un rollo de película de 100 exposiciones que generaba imágenes circulares de 6.6 centímetros de diámetro. En 1888, la Kodak original se vendió por 25 dólares cargada con un rollo de película e incluía un estuche de cuero. Estaba equipada con un obturador de barril giratorio exclusivo de este modelo. El obturador se configuraba tirando de una cuerda en la parte superior de la cámara, y se operaba presionando un botón en el costado de la cámara. Después de tomar una fotografía, se utilizaba una llave en la parte superior de la cámara para enrollar la película en el siguiente cuadro. No hay visor en la cámara, en su lugar. Dos líneas en forma de V en la parte superior del cuero de la cámara están destinadas para ayudar a apuntar la cámara hacia el sujeto. La persiana del obturador resultó ser costosa de fabricar y poco confiable en su operación. Al año siguiente, este obturador fue reemplazado por un obturador de sector más simple en la Kodak número 1. Después de haber tomado 100 fotografías con el rollo de película, la cámara podía devolverse a la fábrica de Kodak para su revelado e impresión a un costo de 10 dólares. La cámara, cargada con un nuevo rollo de película, era devuelta con los negativos y las impresiones hechas. Los anuncios de Kodak de 1888 también afirmaban que cualquier aficionado podía tomar sus propias imágenes, y los rollos de película de repuesto se vendían por 2 dólares. La luz hace la fotografía. Abraza la luz. Admírala. Ámala. Pero, sobre todo, conoce la luz. Conócela por todo lo que vale, y conocerás la clave de la fotografía. George Eastman. Año 1908. En España, el gobierno promulgó la ley de la escuadra, para dotar a España de fuerzas marítimas, de las que carecía tras los desastres sufridos en las guerras de Cuba y Filipinas. En Francia nace Simón de Beauvoir, escritora francesa. En Rusia, otro procedimiento de fotografía a color fue inventado por Sergei Mikhailovich Prokudin Gorsky, el cual consistía en tres exposiciones monocromáticas diferentes, negativos separados de una escena a través de filtro rojo, verde y azul. La primera foto a color en Rusia, una foto del novelista Liev Nikolaevich Tolstoy le llevó a la fama, y consiguió una audiencia con el zar Nicolás II, quien encargó a Prokudin Gorsky documentar el imperio ruso y le otorgó acceso especial a sus áreas restringidas. Viajó con un pequeño equipo en un vagón de ferrocarril especialmente equipado, fotografiando iglesias, monasterios e industrias emergentes, así como la vida cotidiana y el trabajo de la diversa población de Rusia. En el transcurso de 10 años, su colección creció hasta contar con más de 10.000 fotos. Las fotografías son notablemente atractivas, no solo por su extraordinaria documentación de la Rusia anterior a la revolución, sino también por sus colores vivos y su impresionante calidad. Hasta el día de hoy, nadie sabe exactamente qué cámara usó Prokudin Gorsky, ya que no se sabe que exista documentación de su equipo, pero probablemente era una gran cámara de madera con un soporte especial para una placa negativa de vidrio deslizante. Tomando tres fotografías monocromáticas secuenciales, cada una a través de un filtro de color diferente. Aunque tales cámaras estaban disponibles comercialmente, también es posible que Prokudin Gorsky, titular de una patente para una cámara de exposición simultánea, construyera la suya propia así como el sistema de proyección de tres colores utilizado para mostrar su trabajo. Este sistema no se comercializó, y solo sus herederos conservaron sus imágenes. Año 1925 El 17 de junio se firma el Protocolo de Ginebra, el que prohíbe el uso de armas químicas y biológicas. En la Unión Soviética se estrena la película El acorazado Poutemkin de Sergei Eisenstein, 
y Francis Scott Fitzgerald publica, El Gran Gatsby. La Leica 1 modelo A, es la cámara que realmente puso la fotografía de 35 milímetros en el ojo del público. La Leica 1 no fue la primera cámara de fotos de 35 milímetros, y ni siquiera fue la primera en emplear el formato de 24 por 36 milímetros pero fue la primera cámara de 35 milímetros de alta calidad que se produjo en masa, y estableció la forma básica y la disposición de los controles de las cámaras de 35 milímetros. Su diseño, exquisitamente compacto, magníficamente integrado y supremamente ergonómico tuvo algo que ver con su éxito, pero su excelente rendimiento como capturador de imágenes fue igualmente importante. Sus características incluyen un obturador de plano focal de tela de desplazamiento horizontal, con velocidades de un veinteavo y un quinientosavo de segundo, con un objetivo de 50 milímetros f3.5, de cuatro elementos y tres grupos no intercambiable, un mando de rebobinado de película con contador de fotogramas concéntrico, un pequeño visor óptico en la parte superior y carga inferior mediante una placa base extraíble. Una de las características más apreciadas de la Leica 1 era la prevención automática del fogueo, y de la doble exposición, algo muy avanzado en 1925. Hoy en día, la Leica 1 es una pieza muy codiciada para los coleccionistas más adinerados. Año 1935. En Perú comienza la decimotercera edición de la Copa América. En Bogotá, Colombia, Gerda Westendorf de ascendencia alemana es la primera mujer colombiana que accede a una universidad, y en Japón nace el escritor Ken Saburo Oe. En 1935, salió al mercado la primera película para diapositivas en color con un revelado sustractivo. Eastman Kodak fue el realizador de dicho invento, que llevó por nombre Code Chrome. La película comenzó a tener gran fama dentro del mundo profesional por la precisión de sus colores tan reales, y por la capacidad de almacenado sin deterioro, por esta razón se comercializó a gran escala en formatos de 16 milímetros, 8 milímetros y posteriormente salió el formato 35 milímetros. La calidad de las fotografías con el Code Chrome era notable, por lo que fue el artefacto principal para retratar momentos históricos como el magnicidio del presidente John F. Kennedy. Dicho suceso aumentó la demanda para su producción de manera inesperada. Además, fotoperiodistas de renombre como Steve McCurry, reconocido por su fotografía, La Niña Afgana, la utilizaron para retratar los sucesos sociales que aquejaban al mundo, y posteriormente pasaron a la historia. Año 1947. En la Antártida, se establece la base naval chilena, Arturo Prat. En Argentina se crea la Ley 13010 de sufragio femenino, impulsada por Evita Perón, y en Estados Unidos nace Stephen King, escritor estadounidense. El inventor Edwin H. Land, fundador de Polaroid Corporation en Cambridge, Massachusetts, Hizo una demostración de una cámara instantánea y de la película que usaba, llamada Cámara Land. Polaroid fabricó originalmente 60 unidades de esta primera cámara, denominada Polaroid Land modelo 95. Producía fotografías impresas en aproximadamente un minuto. 57 de estas cámaras se pusieron a la venta en los grandes almacenes Jordan March de Boston, antes de las vacaciones de Navidad de 1948. Los responsables del marketing de Polaroid, supusieron que la cámara y la película permanecerían en stock el tiempo suficiente para fabricar una segunda tirada, en función de la demanda de los clientes, pero las 57 cámaras y toda la película se vendieron el primer día. Año 1959. En el Paso de Atlov, cerca de los Montes Urales, Rusia, mueren nueve excursionistas en extrañas circunstancias. 
En Ecuador el cantante Julio Jaramillo debuta en la televisión y en Michoacán nace Marco Antonio Solís, cantautor mexicano. La legendaria Nikon F fue la primera reflex de calibre verdaderamente profesional que se concibió desde su inicio como la base de un sistema reflex profesional de alta calidad. La Nikon F se mantuvo en producción, con cambios relativamente menores, durante casi 14 años, durante los cuales se estableció a Nikon como la principal cámara profesional de 35 milímetros, una posición que no fue desafiada seriamente por Canon hasta la era del autofoco. Su pentaprisma extraíble y el sistema de acoplamiento del medidor externo, permitieron a la Nikon F adaptarse a los últimos avances en tecnología de medición, mediante la actualización del prisma del medidor, y su montura F, ha perdurado, con algunos cambios relativamente menores, hasta la era digital actual, un ejemplo notable de no obsolescencia. Aunque la Nikon F no es realmente un avance tecnológico, aparte de ser la primera reflex con un accesorio de accionamiento más eléctrico, y la primera en ofrecer un objetivo con control de perspectiva, es la cámara que marcó la edad de oro de las reflex de 35 milímetros. Entre sus características destacan, un obturador de plano focal de lámina de titanio con velocidades de entre 1 y 1 milésimo de segundo, visores y pantallas intercambiables y respaldo extraíble. Estaba disponible con una amplia gama de objetivos y accesorios especializados. Año 1969. En California, Estados Unidos, helicópteros de la Guardia Nacional fumigan con polvo de hermicida, sobre manifestantes reunidos en contra de la guerra de Vietnam. Y en Montreal, Canadá, terroristas de FLQ hacen estallar una bomba en la bolsa de valores. En este año sucedió un importante avance que permitió el despegue de la fotografía digital. El CCD es un sensor de luz que se sitúa detrás del objetivo y captura la imagen, ocupando esencialmente el lugar de la película en la cámara. Las primeras cámaras que utilizaron sensores CCD fueron modelos industriales especializados fabricados por Fairchild, en la década de 1970. En la década de 1980, las cámaras portátiles empezaron a abandonar la película. Esto comenzó en 1981, cuando Sony demostró un prototipo de modelo Mavica, cámara de vídeo magnética. Sin embargo, no era estrictamente una cámara digital. Técnicamente, la Mavica era una cámara de televisión que tomaba fotogramas. Estas cámaras electrónicas analógicas fueron precursoras de las digitales en el sentido de que grababan imágenes en soportes electrónicos, pero técnicamente seguían grabando datos analógicos. Canon lanzó la primera cámara electrónica analógica que realmente salió a la venta, la RC-701, en 1986. A este modelo profesional le siguió un modelo de consumo, la RC-250 Sapchot, en 1988. La Sapchot se llamó John en Europa o Cupic en Japón. Costaba 499 dólares en Estados Unidos, pero los consumidores tenían que desembolsar otros 999 dólares en una batería, una tarjeta de interfaz de ordenador con software y disquetes. Año 1987. Arita Franklin se convierte en la primera mujer que entra en el salón de la fama del rock. Este mismo año la banda estadounidense Guns N' Roses publica el álbum debut más vendido en la historia, Appetite for Destruction. La primera cámara EOS de Canon sale al mercado, contaba con las últimas tecnologías de la época, incluyendo un super microordenador y un sensor basis desarrollado por Canon para un autofoco de alta precisión. La EOS 650 presumía de un autoenfoque incomparable. Cada objetivo EF tiene su propio motor incorporado óptimo para el autoenfoque, y solo se intercambian señales electrónicas entre el objetivo y el cuerpo de la cámara. 
es un sistema de autofoco ideal. Como no hay ruido de conducción de alto par, el autoenfoque es rápido. También se desarrolló con éxito el motor ultrasónico de alta precisión. La EOS fue el inicio de una nueva y única serie de cámaras SLR con autofoco. Año 1997. En Escocia, científicos anuncian que han logrado clonar una oveja llamada Dolly. En Japón se publica el primer capítulo del manga One Piece. Y en Guadalajara, México, el fenómeno del niño provoca la única nevada registrada en 116 años. El primer dispositivo móvil equipado con una cámara fue inventado por Philip Kahn. Este invento fue una mezcla de varios dispositivos, un ordenador portátil, un teléfono móvil y una cámara digital. La primera foto tomada y enviada desde este dispositivo es la hija recién nacida de Philip. Aunque Khan comenzó a trabajar con Motorola para desarrollar un teléfono capaz de tomar fotos, el primer teléfono con cámara que conocemos es el Samsung SCH-V200, un terminal que se lanzó en Corea del Sur en junio del 2000, que estaba equipado con una cámara de 0.35 megapíxeles y podía almacenar hasta 20 fotos. En 2001, el Nokia 7650 con cámara de 0.3 megapíxeles, fue el primer terminal de la empresa en explotar comercialmente la cámara. El precio de este era de unos 600 dólares. El precio de estos dispositivos siguió bajando a medida que su mercado se expandía. En julio de 2004 la Adio Vax PM8920, con una cámara de 1.3 megapíxeles, Podía producir imágenes de 1280 por 960 píxeles de resolución. En 2007 salió al mercado el primer iPhone, con una cámara de 2 megapíxeles, pero sin flash LED y autoenfoque, y no podía ni siquiera hacer video. Su gran innovación fue la introducción de la pantalla táctil en un dispositivo de este tipo. Año 1999 el popular basquetbolista Michael Jordan deja la NBA y la boy band estadounidense Backstreet Boys publica su tercer álbum de estudio titulado Millennium. En septiembre de 1999, Nikon lanzó la de 1 la cámara reflex digital insignia de esta compañía. Desencadenó una penetración a gran escala en el mercado de las cámaras reflex digitales y en 2004, en lo que respecta al número total de cámaras reflex vendidas, la proporción de cámaras de película y cámaras digitales se había invertido. La de uno, aceleró en gran medida el paso de la película a lo digital, y creó una base firme para el éxito de las cámaras digitales, no solo entre los profesionales y la prensa, sino también entre el público en general. Desde la introducción de la D1, si bien muchos fabricantes, entre ellos Nikon, han lanzado diversos modelos, las formas de disparar y disfrutar de la fotografía también han cambiado notablemente con la mejora de las cámaras, así como los entornos de los equipos periféricos, como los ordenadores personales y las diversas redes sociales. Las imágenes tomadas se pueden ver en el monitor LCD de la cámara o en un ordenador personal, y se puede capturar un gran número de disparos sin necesidad de cambiar la película. La de uno fue la primera cámara que adoptó formatos de archivo como el RAW y el NEV, que se siguen utilizando en la actualidad. Además, en la serie desempleó el sistema de montura F, para aprovechar al máximo las características de los objetivos Nikkor convencionales. Tras la de 1, se estableció una potente línea para una amplia gama de clientes, desde fotógrafos profesionales hasta usuarios generales. La de 1, como punto de origen, es un producto histórico que desencadenó una enorme revolución en el estado de las cámaras y en el estilo de disfrute de la imagen, desarrollando una nueva era digital de las cámaras. Para finalizar este episodio, me gustaría compartirte algunos datos curiosos. 
Al explorar el cerebro de 15 voluntarios con ayuda de una resonancia magnética, Arthur Aron, profesor de psicología en la Universidad de New York, ha demostrado que las áreas del cerebro activadas al ver la foto de tu pareja pueden reducir el dolor hasta en un 44%, tal como lo hace el paracetamol. Harry Pointer, fotógrafo británico, se dedicaba a hacer fotografías convencionales de gatos siendo gatos, es decir, descansando, bebiendo leche o durmiendo en una cesta. En 1884, ya había más de 200 fotografías de la serie de gatos en posturas estrambóticas, que se vendían como tarjetas de felicitación y eran conocidas como The Brighton Cats. En 1828, Louis Daguerre tomó una fotografía de un bulevar de París que cambiaría la historia para siempre. Se descubrió que en la esquina izquierda de la imagen se encuentra lo que hoy se considera el primer retrato a una persona, un limpiabota sacando lustre a unos zapatos. La mayoría de las marcas tienen una fuerte conexión entre su producto y su nombre. Por ejemplo, Canon significa regla, ley o principio. Ife toma su nombre de su lugar de nacimiento y Olympus es el hogar de los dioses griegos. Pero Kodak no tiene un significado real. George Eastman, el fundador de Kodak, dijo que la letra K sonaba fuerte, así que formó una palabra en torno a ella. El inventor francés Gaspar Félix Tornachon captó la primera imagen aérea en 1858. Nadar, como se le conocía, era un aeronauta que frecuentaba las alturas de París. Este llevó su cámara en uno de sus recorridos en globo. Por desgracia, estas imágenes ya no existen. Cuando la misión Apolo 11 despegó hacia la Luna, llevaba 12 cámaras Hasselblad. Estas se quedaron allí, en la luna. Los astronautas decidieron que las cámaras eran demasiado pesadas para el viaje de regreso. Así que las dejaron atrás para dejar espacio a los 25 kilos de muestras de roca que trajeron, aunque obviamente trajeron las películas. Cada dos minutos tomamos más fotos que toda la humanidad en todo el siglo XIX, solo en un día se suben aproximadamente 100 millones de fotos en Instagram. Un estudio realizado por Kelsey Blackburn y James Estrillo de la Universidad de Gake Forest, demuestra que el lado izquierdo de nuestra cara exhibe una mayor intensidad de emoción. Por ello, lo percibimos como más atractivo en las fotografías. Y así termina este episodio. Acompáñame en una próxima oportunidad para viajar en el tiempo por diferentes momentos de la humanidad. No importa si son grandes o pequeños, buenos o malos. Cada historia del pasado nos puede ayudar a comprender el presente y cambiar nuestro futuro. Te espero aquí. En el cronovisor.